bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de horrores. Como sueño de que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me enseñarás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? sino a ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de tu presencia perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amen. Let's pray together. Oremos juntos. Father, we thank you that you are the eternal God. Señor, te agradecemos por cuanto tú eres el Dios eterno. We give you praise that you are holy. Te damos alabanzas. Tú eres santo. You are our eternal rock. Tú eres nuestra roca eterna. We thank you, Father, for the time of worship. Te damos las gracias por este tiempo de adoración, Padre. And we now ask that we would worship you through the ministry of the word. Y te pedimos ahora que te adoremos a través del ministerio de la predicación. We ask for the help of your Holy Spirit. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús, amén. How many of you uh, were here uh, Thursday night and Friday night? ¿Cuántos de ustedes estuvieron acá desde la noche del jueves y del viernes? Okay, so we'll have to do a little bit of review for those of you who weren't here, okay? Is that all right? Entonces vamos a tener que hacer un poquito de revisión para aquellos que no estuvieron acá. ¿Estamos de acuerdo con esto? In the United States, there is an organization called Planned Parenthood. En los Estados Unidos hay una organización que trata de planificación familiar. It was started by a woman named Margaret Sanger. Y fue iniciado por una persona de ese nombre, Margaret. Margaret Sanger was a racist. Ella era una racista. And she had a philosophy of life. Y tenía una filosofía de vida. Called eugenics. La cual se llamaba algo relacionado a la genética. And her idea. Y su idea era. Was that blacks should be um, minimized in the population. Que los negros debían ser minimizados en la, en la población. One of her great fans was Adolf Hitler. Y uno de sus grandes fanáticos seguidores fue Adolf Hitler. Who 
who implemented her philosophy in Nazi Germany. Quien implementó su filosofía en la Alemania nazi. Amazingly, her organization still continues in the United States. De una manera asombrosa, su organización aún permanece en los Estados Unidos de Norteamérica. In 2002, en el 2002, Planned Parenthood's annual report, el reporte anual de esta organización de planificación familiar, reported that 227,375 children were aborted in Planned Parenthood clinics. Reportó que en las clínicas de, uh, de aborto de esta organización, 227.375 niños fueron abortados. En that same year, Planned Parenthood uh, reported 766.000 million dollars of income. Y en ese mismo año, esta organización reportó 766.6 millones de dinero que ellos eh, trabajaron. 288 million was by abortions. Y 288 millones fueron solamente por el rubro de abortos. In the United States, 254 million dollars was given through taxpayer dollars to fund abortions through Planned Parenthood. En los Estados Unidos, 254 millones de dólares de lo que se recauda a través de los impuestos fueron asignados para esta organización. In that same year, y en ese mismo año, Planned Parenthood reported a profit of 36.6 million dollars. Y ese mismo año, esta organización de planificación familiar reportó ganancias de 36.6 millones de dólares. They target young people. Y su énfasis son las personas jóvenes. With deceptive marketing que han sido engañados. They appeal to people who are in trouble. Ellos van a personas que están en dificultades, en problemas. And lure them in. Y los enrolan. In order to promote abortion. A fin de promover el aborto. Planned Parenthood is an evil organization. Esta organización, planificación eh, de la paternidad, es una organización malvada. Uh, throughout the United States, there are also community pregnancy centers. También a través de los Estados Unidos hay comunidades de, de mujeres embarazadas, centros. The community pregnancy centers provide hope and support for those who are in crisis. Estas comunidades de mujeres embarazadas proveen ayuda para estas jóvenes mujeres que están en crisis. They actively seek to save the lives of the unborn. Y ellos procuran salvar las vidas de aquellos bebés que no han nacido. They don't exploit people, they serve people. Ellos ayudan a las personas. They don't make a profit. Ellos no sacan ganancia del trabajo que hacen. They labor for the sake of love. Ellos hacen esto por cuanto aman a las personas. They don't deceive, they speak truth. Ellos no engañan, antes bien hablan la verdad. And yet these centers across America y sus centros alrededor de todos los Estados Unidos that do so much good hacen tanto bien struggle to keep their doors open financially. Y están batallando para poder mantener sus puertas abiertas en términos financieros. That is the kind of world that Asaph struggled with. Y este es el tipo de mundo con el cual Asaph estaba batallando. Why is it that the wicked make a 36 million dollar profit? ¿Por qué los malvados, los impíos están haciendo ganancia de 36 punto millones de dólares? And those who labor to save life barely get by. Y aquellos que están batallando para poder mantener la vida apenas pueden sostenerse. That kind of, of, of tension caused Asaph inner turmoil. Y este tipo de tensión provocó en Asaf un tormento interno, un torbellino interno. And it is that inner turmoil that Psalm 73 is all about. Y este torbellino es lo que quiere expresar en el Salmo 73. Now remember, Asaf starts with his conclusion. Recuerde que Asaf empezó con su conclusión. And what is his conclusion? ¿Y cuál fue su conclusión? God is good. Very Dios good. Dios es bueno. Muy bueno. Very good. Muy bueno. Glad you're listening. Estoy contento de que ustedes están escuchando. He lets us know that he made it through the dark night of the soul. 
Él había ido por la parte más oscura de su alma. But he also tells us that he didn't always think God was good. Pero también nos dice que no siempre pensó que Dios era bueno. In verses 2 and 3, he tells us, I almost abandoned my faith. En los versículos 2 y 3, él dice, yo casi abandono mi fe. In fact, my feet almost slipped right out from under me. De hecho, casi mis pies se resbalaron. I was envious when I saw the wicked prosper. Yo estaba envidioso cuando veía cómo el impío prosperaba. And so Asaph's fundamental problem, y el problema fundamental de Asaph, is that he had a perspective that said the wicked suffer and the righteous prosper. Era que él tenía una perspectiva donde el perverso, el impío sufría y el justo vivía en felicidad. Estaba bien, prosperaba. Now, brothers and sisters, that is the way it is supposed to be. Mis amados y hermanas, esta es la forma en que se espera que sea. And what Asaph struggled with y con lo que estaba teniendo batalla Asaph was the very same thing that Job struggled with era la misma asunto con el que Job estaba teniendo dificultades and that is that things are not always the way they ought to be y es que las cosas no siempre son de la manera que se de, 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 de que deben ser and so he looked out at the wicked entonces él miró al limpio and there's no pain in their death y no había dolor en su muerte They live and die fat and happy. Ellos vivían y morían eh, cortos, en salud. They don't have the ordinary problems that ordinary people have. No tenían los problemas comunes ordinarios que las personas comunes tienen. Their lives are lived at the expense of others. Su vida estaba siendo vivida a expensas de los demás. They're driven by greed. Ellos estaban siendo conducidos por la verdad. Their whole philosophy of life is I need to get just a little bit more. Y su filosofía de vida es yo tengo que tener un poquito más. They oppress people. Ellos oprimen personas. They live and act as if God does not see and does not know. Ellos viven y actúan como que si Dios no ve, como que si Dios no sabe. They inflict suffering on people. Ellos infligen sufrimiento a las personas. As long as they can make a dollar. A fin de poder hacer dinero. Asaph says they're practical atheists. Y él era un ateo práctico. They live as if God does not see them. Viven como que si Dios no los ve en ateísmo puro. And this was his struggle. Y esta era la lucha que tenía este hombre. These are the wicked. Estos son los impíos. These are the rotten ones. Estos son los dañados, los podridos. These are the ones who deserve justice. Estos son los que necesitan justicia. These are the ones who deserve to suffer. Estos son los que necesitan sufrir. But instead, they're always at ease. Pero en lugar de eso, siempre le va bien. They get richer and richer. Se, se hacen cada vez más ricos y ricos. Stealing, intimidating, oppressing. Están roma, robando, intimidando, oprimiendo. And this is not the way it ought to be. Y esa no es la manera que debe ser. In verses 13 to 15, en los versículos 13 al 15, we see Asaph's foolish conclusion. Vemos la tonta conclusión de Asaph. And that is, I've lived uprightly for God for nothing. Yo he estado viviendo rectamente para Dios sin ningún sentido, para nada. I've listened to all of my Sunday school lessons. Yo he escuchado toda la lección de la escuela dominical. I've listened to all of my pastor's sermons. He escuchado todos los sermones del pastor. I've read my Bible every day. Leo mi Biblia cada día. I read my MacArthur study notes along with it. Y utilizo las notas de MacArthur cada vez que estoy leyendo. And I try to do the best that I can. Y yo trato de hacer lo mejor que puedo. And I suffer. Y sufro. And it seems as if God is punishing me. Y pareciera que Dios me está castigando. The evidence, of course, is the wicked do bad things. I'm stricken all day long. Y, lo, y la evidencia es que los malvados están haciendo cosas malas y yo estoy sufriendo todo el día. And it seems like God spanks me every morning. Y pareciera que Dios me está golpeando cada mañana. Now, if for all of Asaph's shortcomings, y por todas las cosas que está batallando eh, Asaph, he does express a very wise conclusion in verse 15. En el versículo 15, él expresa su conclusión sabia. He says, if I would have said these things out loud, si yo dijera estas cosas abiertamente en voz alta, 
If I would have expressed the struggles of my heart, si yo expresara las batallas, las luchas del corazón, I would have betrayed God's people. Yo no, yo estaría engañando a la gente de Dios. In, in a real sense, what, what, what Asaph shows here, en un sentido real, lo que está mostrando Asaph aquí, is that he was doubting the very things that he really did truly believe. Era que él estaba dudando aquellas cosas las cuales en realidad él creía, él estaba dudando. I hope you understand that doubt and faith oftentimes coexist in the hearts of God's people. Quiero que entiendan que duda y fe muchas veces coexisten en, la, en el pueblo de Dios. And so as I told you last night, así como les decía la noche anterior, I picture Asaph being at home under his covers. Me tenía la imagen de Asaph estando en su casa debajo de su sábana. Continually listening to himself. Escuchándose continuamente a sí mismo. Sending himself into this downward spiral. E viéndose en este espiral descendiente. Becoming more and more depressed. Haciéndose cada vez más depresivo. Feeling darker and darker. Sintiéndose más oscuro y oscuro. And as long as he was by himself, y mientras él estaba pensando en sí mismo, as long as he was looking for answers in himself, mientras él estaba buscando respuestas en sí mismo, he was in serious trouble. Él estaba en serias dificultades. But something changed. Pero algo cambió. He went to church. Fue a iglesia. The, the wonderful thing is that in verse 16, there's, there's a shift. En, 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 la cosa maravillosa es que en el versículo 16 hay un cambio. Asaph says very, very clearly that his faith was in serious trouble. Él dice claramente que su fe estaba en problema. He thought that he was entitled to his best life now. Y él pensaba que él estaba viviendo su mejor vida en ese momento. He thought God was going to give him all the rewards right now. Pensaba que Dios le iba a dar toda la recompensa en ese preciso momento. And as he saw the wicked getting what he thought he should get, y él estaba pensando que los malvados, los impíos, estaban obteniendo lo que él debía obtener. He almost hit bottom. Y él prácticamente estaba tocando el fondo. Until hasta he went to the house of God. Hasta que fue a la casa de Dios. This is what we uh, could call his sanctuary experience. Esto es lo que podemos llamar la experiencia del santuario. Asaph used the means of grace. Asaf utilizó los medios de la gracia. He went to the place where God dwells. Él fue al lugar donde Dios habita. He went to the place where God promises to meet with his people. Él fue al lugar donde Dios prometió reunirse con su gente, su pueblo. He got out of himself and went to God. Él salió de su estado ensimismado y él fue donde Dios. And it was in the light of God's presence. Y fue en la presencia de Dios that God reminded him of the things that he really did know. Y él recordó las cosas que él realmente sabía. And it was this Godward orientation that came back to him in the house of y God. Y fue con la orientación de Dios que él volvió de regreso a la presencia de Dios. Now what God did for him ¿Qué fue lo que hizo Dios por él? was reminded him fue recordarle of the end of the wicked. Recordarle el fin de los impíos. He reminded them, he reminded him that the wicked actually have a destiny. Él les recordó, Dios, a Saf, que los impíos tienen un destino. And so that brings us to verse 18. Y esto entonces nos lleva a nosotros al versículo 18. In verses 18 to 20, Asaph says their easy life is actually an illusion. Y en el versículo 18, realmente dice, la vida fácil es realmente una ilusión. Notice in verse 18. Noten por favor en el versículo 18. Surely you set them in slippery places, you cast them down to destruction. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Verse 19, how they are destroyed in a moment, they're utterly swept away by sudden terrors. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Verse 20, like a dream when one awakes, O oh Lord, when aroused, you will despise their form. Versículo 20, como un sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. What God reminded Asaph about was that this is not it. 
Lo que Dios le está recordando a Saf es este no es el asunto. What happens in this life is not all there is. Lo que sucede en esta vida no es el fin de todo. There is an end, there is a destiny, there is a future. Hay un fin, hay un destino, hay un futuro. And the wicked may look secure. Y el impío puede que se siente y parezca seguro. But the reality is, is that they're walking on a slippery slope. Y pero lo cierto es que están caminando en camino de, de deslizaderos. They are headed for destruction. Ellos se van a caer en destrucción. There was an old American preacher named R.G. Lee. Hay un, america, un predicador americano, hubo eh, Lee. And he had a famous sermon. Y él tenía un eh, sermón famoso. He preached it about 7,000 times. Lo predicó unas 7,000 veces. It was simply called Payday Someday. Y simplemente se llamaba el día de pago algún día. And it's true, payday someday. Y es verdad, el día de pago o el día que tú vas a cobrar lo que realmente merece algún día. And what Asaph began to realize y lo que empezó a darse cuenta a Asaph was that payday was going to come someday and it would come quickly. Es que el día de pago va a venir en algún momento y va a venir pronto. Even the wicked would have to face the king of terror. Y aún los impíos van a sentir el reino del terror, which is death itself. Lo cual es la muerte misma. The reality is, is that for the wicked, they're here today and gone tomorrow. Y la realidad es para el perverso es que ellos están aquí hoy, pero mañana se habrán ido. What's true of all of life is true for the wicked. Lo que es verdad para toda la vida es verdad para los perversos. Life is short. La vida es corta. Life is a vapor. La vida es un vapor. Now, in, in Nevada, where we live, it's very cold. Es in Nevada, where we live, it's very en, cold. En Nevada, donde vive, es muy frío. <laughs> Not like here. No se parece aquí. And uh, we can get up in the morning, and it may be... 22 degrees outside. And when you breathe, you can see your breath. But how long does it last? Not even a second. The scripture says that life is a vapor. Las escrituras dicen que la vida es un vapor. It is short. Es corta. It is brief. Es muy breve. I am still a very young man. Yo aún soy un hombre muy joven. I'm almost 43. Yo soy 43. But I look back, I've been married for over 20 years. Pero mirando hacia atrás, yo he estado casado por 20 años. And two decades has gone by like y that. Dos décadas se han ido como esto. It seems like just yesterday my kids were all little. Es como que ayer mis niños eran pequeños. You had to pick them up and carry them around. Tenía que levantarlos y cargarlos y llevarlos. And now if I tried to do that, I'd get a hernia. <laughs> y cuando yo trato de hacer eso, yo tengo un dolor. Time goes by so quickly. El tiempo pasa tan rápido. And it goes by fast for the wicked too. Y también para el impío va a pasar rápido. Uh, the fact is, is that all of their riches and all of their abundance will be gone in no time. Lo cierto es que toda su riqueza y su abundancia se irán en un momento. Asaph says it is as if uh, they are a mere bad dream. Es como que si ellos están viviendo un sueño. And in fact, what happens, how, how, how long do you remember the dreams that you had from the night before? Y por qué tiempo... Tú puedes recordar el sueño que tuviste la noche anterior. They're almost gone as soon as you wake up. Se van tan pronto como tú te levantas. And so Asaph says that is exactly how it is with the wicked. Y Asaph está diciendo precisamente eso es lo que pasa con el impío. Now, do you think that Asaph actually knew that life was a vapor and that life was short? ¿Ustedes creen que Asaph realmente estaba pensando que la vida era un vapor y era breve? Of course he did. Desde cuál, desde cuál que sí. He knew the scripture. Él sabía la escritura. But it was easy for him to forget in the midst of his crisis. Pero era muy fácil para él olvidar esto en medio de su crisis. 
and what God did to pull them out of that crisis y lo que Dios hizo fue alarle y sacarle de esa crisis was simply to remind him of something that he already knew a fin de recordarle algo que él ya sabía maybe he had to apply it in a new way posiblemente tenía que aplicarlo en una manera nueva a su vida but brothers and sisters that is how God frequently works hermanos y hermanas esta es la manera en como Dios frecuentemente actúa if you're expecting some sort of new revelation from God that's going to pull you out of your trouble si tú estás esperando algún tipo de revelación nueva de Dios para sacarte de tus problemas, it's not the way that it works. No es la manera en cómo funciona. What God often does with His people is just reminds us of what we already know. Lo que Dios hace con su pueblo es recordar siempre lo que nosotros ya sabíamos con anterioridad. In the next section, Asaph confesses. En, en, la, prim, en la próxima sección está la confesión de Asaph. He confesses his wrong thinking. Él confiesa su manera de pensar equivocada. And his wrong feeling. Y sus sentimientos equivocados. And so we read in verse 21. Y entonces leemos en el versículo 21. When my heart was embittered and I was pierced within. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Then I was senseless and ignorant. I was like a beast before you. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de mí. And notice what happens in, in that sanctuary experience. Recuerden lo que sucedió en esa experiencia del santuario. God actually revealed the state of Asaph's heart. Dios le revela el estado de su corazón, Asaph. That is often what God does for us, is it not? Es esto lo que Dios frecuentemente hace con nosotros, ¿no es así? We enter into his presence, we sing songs of worship and praise. Nosotros entramos en su presencia, cantamos cánticos, salmos de alabanza y adoración. The word of God is opened up to us. La palabra de Dios se abre a nosotros. And there is a sweetness in being in God's presence. Entonces hay una dulzura en estar en la presencia de Dios. But there is also something scary about being in God's presence. Pero también hay otra cara de estar en la presencia de Dios. Because you may be able to fool the people around you. Porque es posible que tú trates de engañar a las personas que están alrededor de ti. But when you enter into the presence of the Holy God, pero cuando tú entras en la presencia del Dios Santo, He often exposes the very condition of our hearts. Él siempre te va a exponer la condición misma de tu corazón. And so Asaph felt conviction for his sin. Y Asaph sintió convicción por sus pecados. But instead of running away from that conviction, pero en lugar de salir huyendo de esa convicción de su pecado, he owned it. Él, él se abuñó de esta situación. He acknowledged it. Él reconoció su condición pecaminosa. He didn't try to hide it or conceal it. Él no trató de esconder su condición. He describes his condition as having his heart being embittered. Y él describió su corazón como que estaba lleno de amargura. The word bitter in the Hebrew Bible is related to the word vinegar. Y la palabra amargura en, en, el, en el contexto del hebreo está relacionado con el vinagre. In other words, Asaph is saying, I had, I had pus building up in my soul. Y él estaba diciendo que tenía esto que se estaba levantando y construyendo en su corazón. He said, I then was pierced through. That is, I was torn up. Yo estaba siendo torturado. And he is describing that, that state where he was filled with self-pity. Y él estaba describiendo un estado donde él sentía autocompasión, misericordia. And the problem with being in that state y el problema de estar en ese estado is that he got dumber, not smarter. Es que él estaba siendo más estúpido, no más inteligente. Verse 22, el versículo 22, I became senseless. Yo estaba sin sentido. I became ignorant. Tan torpe e ignorante me sentía. I became just like a beast. Yo me convertí en una bestia. And so we need to understand this. Nosotros necesitamos comprender esto. When we're not clear in our thinking about God, cuando no estamos claros en nuestra manera de pensar respecto de Dios, when our hearts are not in a right frame towards God, cuando nuestro corazón no está en la relación correcta con Dios, but rather we're focused upon ourselves, pero en lugar de enfocarnos en Dios, nos enfocamos en nosotros mismos, 
we lose perspective. Nosotros perdemos la perspectiva. We get off balance. Nosotros perdemos el balance. And so, as Asaph wrestled with these things, when God opened the truth up to him, he realized how far he had drifted away from God. Entonces, cuando él estaba pensando en estas cosas y batallando esto, y Dios le reveló, él se dio cuenta cuán apartado él estaba de Dios. Here's another lesson for us, brothers and sisters. He aquí otra lección para nosotros, hermanos y hermanas. Many, many people make bad decisions. Muchas, muchas personas hacen malas decisiones. That have negative lasting consequences que tienen consecuencias negativas que durarán por mucho tiempo because they think in such times they have clarity porque ellos pensaron que en ese momento ellos tenían claridad and the reality is, is that they're in a fog y la realidad era que estaban en penumbra en tinieblas now here is the beautiful part he aquí la parte preciosa God could have Rejected Asaph. Dios pudo haber rechazado a Asaph. He could have simply dismissed Asaph. Dios simplemente pudo haberse apartado, apartado a Asaph. He could have simply said, I'm done with you. Dios pudo haber dicho, ya yo concluí contigo. If you're going to envy the wicked, si tú estás envidiando al impío, and doubt my goodness, y tú estás dudando de mis bondades, then enough is enough. Ya suficiente, suficiente, Asaph. But verse 23, Pero el versículo 23, Nevertheless, I am continually with you. You have taken hold of my right hand. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. When you look at verse 23 in light of verses 2 and 3, cuando tú miras el versículo 23 de conformidad a los versículos 1 y 2, my feet came close to slipping, mis pies estaban próximo a deslizarse, I envied the arrogant, yo estaba envidiando los orgullosos y arrogantes, I thought I walked uprightly for yo, nothing, yo creía que estaba viviendo una vida recta pero sin ninguna retribución, verse 23 comes out triumphantly for God's grace. Entonces el versículo 23 viene triunfante respecto de la gracia de Dios. In the midst of all of his troubles, he could say, "Yet yeah, Lord, you're right there." En medio de todos mis problemas se podía decir, "Sí, Señor, tú has estado justamente ahí." You never left me. Tú nunca me dejaste. And in fact, you held on to me. De hecho, tú me tomaste y me agarraste. And so the beautiful part of the sanctuary experience de, y la parte preciosa de la experiencia de estar en el santuario is that when even though God may seem far away es que aun cuando Dios parecía estar muy lejos God reminds us, listen, you're still in my hand and Dios, I'm not letting you go. Dios le decía, escucha, tú siempre estás en mi mano y yo no te he dejado ir. You may have thought you were all the way over there. Puede ser que tú pienses que tú estabas allá. The reality is you were right here all the time. Pero la realidad es que tú estabas acá todo el tiempo. We are foolish and like little children. Nosotros somos tontos como niños pequeños. And God is mindful of our weakness. Y Dios entendía nuestra debilidad. And he says, listen, I never left you. Y le digo, escucha, yo nunca te dejé. Brothers and sisters, the only thing that will keep our sanity at the end of the day is to know that our God will never leave us nor forsake us. And he is our refuge and our rock. The name of the Lord is a strong tower. El nombre del Señor es torre fuerte. The righteous run into it and they are safe. Y los justos pueden correr a él y encontrar refugio. And Asaph says, God held me with his righteous right hand. Y Asaph está diciendo, Dios me ayudó con su mano derecha. Now, verse 24. Aquí en el versículo 24. He says, with your counsel, you will guide me and afterward receive me to glory. Me has guiado según tu consejo, después me recibiste, me recibirás en gloria. And the idea could be, God, you have actually guided me uh, 
back to the place where I needed to be. La idea de que Dios me ha dirigido al lugar donde yo debía haber estado. You brought me back to the sanctuary, me as it were. Me trajiste de regreso a la comunión, al santuario. Or it could be that by your power, your plan, you've guided me. That is, you've kept me. Y puede también ser la idea es que por tu poder, por tu majestad, tú me has protegido, me has guardado. Either way is good. Cualquiera de las dos maneras de ver esto es correcto. Both are true. Ambos son verdaderos. And then notice the next line. Afterwards, you will receive me up to glory. Después de todo, no en la línea, tú me recibirás en gloria. And so Asaph not only understands the destiny of the wicked, Asaph no solamente está comprendiendo el destino de los impíos, but he also then remembers his own destiny. Pero también él está recordando su propio destino. And so this life is not the end for the wicked. Esta vida no es el final para los impíos. And this life is not the end for the righteous. Y esta vida tampoco es el final para los justos. Indeed, the wicked will face future judgment. De hecho, los perversos van a enfrentar el juicio. And the righteous will inherit eternal glory. Y los justos van a heredar gloria eterna. And so brothers and sisters, we need to remember that we get everything that God gives us in this life. Hermanos y hermanas, debemos entender que nosotros tenemos todo lo que Dios nos da en esta vida. And heaven too. Y también el cielo. And in fact, it, it will be the future weight of glory. De hecho, es, es la gloria futura. That makes all of our present sufferings seem light and temporary. Lo que debe hacer y hacernos pensar que todo nuestro sufrimiento es es algo pasajero, temporal. La gloria venidera debe hacernos pensar así. One of Asaph's problems was that he expected too much in this life. Y uno de sus problemas era que él estaba aceptando demasiado en esta vida. And God doesn't always promise his people a bed of roses. Y Dios no siempre le promete a su gente un camino de rosas. In heaven, yes. En el cielo sí vamos a tener toda esa bendición. In this life, no. En esta vida no va a ser todo camino color de rosas. Through many tribulations we must enter the kingdom of God, says the Apostle Paul. El apóstol Pablo dice que nosotros entraremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Paul also says it's not only been granted to us to believe in Christ. Y Pablo dice que no solamente se nos ha dado el que nosotros confiemos en Cristo Jesús. But to suffer for his name. También se nos ha dado el sufrir por Cristo Jesús. And there will be different degrees of suffering for God's people. Y para el pueblo de Dios habrá diversos niveles de sufrimiento. In our own church I see people that seem to have more than their fair share. Y en nuestra iglesia yo veo personas que tienen más de lo que ellos pueden manejar. And I see others that have relatively little. Y veo otros que tienen realmente poco. But the fact is, is that this life is like passing through a veil of tears. Y lo cierto es que esta vida es como pasar a través de un valle de lágrimas. But Asaph says, afterwards you will receive me into glory. Pero dice Asaph, pero yo sé que al final tú me recibirás en gloria. Do you understand that's our ultimate hope as believers in the Lord Jesus Christ? ¿Ustedes entienden que esta es la última esperanza para los creyentes en Cristo Jesús? Our ultimate hope is not happiness in this life. Nuestra esperanza no es felicidad en esta vida para el creyente. Our ultimate hope is perfect happiness in the life to come. Nuestra fe, eh, eh, nuestra esperanza ulterior es lo que nos viene. Having a husband or wife won't make you perfectly happy. Tener un esposo o esposa no te va a ser perfectamente feliz. Having the quote perfect job will not make you perfectly happy. Tener el trabajo perfecto no te va a ser perfectamente feliz. Living in the house that you've always dreamed of will not make you perfectly happy. Tener la casa que tú siempre has soñado no te va a ser perfectamente feliz. All of those things, including husbands and wives, todas estas cosas, incluyendo esposo y esposa, have their pain and suffering. Van a traer sufrimiento. Even the best of marriages are filled with pain and suffering. Aún los mejores matrimonios van a tener que batallar con el dolor y el sufrimiento. Just ask my wife for personal testimony. Ustedes le pueden preguntar a la esposa de él por un testimonio personal. The only place where we find that ultimate fulfillment is when we're with the Lord in heaven. Y el lugar donde vamos a encontrar esta realización plena es cuando estemos con el Señor en el cielo. And so verse 25 en el versículo 25, my favorite passage in all of the Psalms. Mi versículo favorito en todo el Salmo. Whom have I in heaven but you? 
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? And besides you, I desire nothing on earth. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. My flesh and my heart may fail. Mi carne, y, 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 mi carne se desvanece. But God is the strength of my heart and my portion forever. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Now notice what happens. No ve lo que sucede. God doesn't come down and smite all the wicked. Dios no viene, desciende y agarra y esparce todos los eh, malvados y pios. He doesn't come and make all the bad people good. Y no hace eh, que todos los bad people? bad people good. No hace que todos los malos hagan bueno. Nor does he come and make all the good people nice. Y no hace que todos los que son buenos hagan mucho más bueno. What he did was change Asaph's heart. Lo que Dios hizo en esa circunstancia fue cambiar el corazón de Asaph. And that happens not by God doing some sort of cataclysmic thing out in the world. Y esto no sucedió a través de hacer un acto de un cataclismo grandísimo en el mundo. It happens by the work of the Holy Spirit inside of the believer's heart. Esto sucedió a través de la obra del Espíritu Santo dentro del corazón del creyente. And it was that change of heart that brought a renewed perspective. Y cuando su corazón fue cambiado una perspectiva renovada about what God is really like al respecto de quién es realmente Dios and what God will really do y lo que realmente Dios hará en favor de ellos what an important lesson for us in dealing with our own heart and emotions qué importante lección respecto a la manera en cómo manejamos con nuestro propio corazón con nuestras emociones It is not God doing great, magnificent things outside of us. No se trata de que Dios haga cosas grandes y magníficas fuera de nosotros. It's God working truth inside of us. Es Dios trabajando dentro de nosotros. And so Asaph says, Whom have I in heaven but you? Por lo tanto, Asaph dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? In other words, I realized there is none other beside you. En otras palabras, yo reconozco que no hay nadie más que tú. You are the one that I want. Tú eres el que yo quiero. Besides you, I desire nothing on earth. Yo no necesito nada más que tú en esta tierra. God became the sole object of his desire. Dios se convirtió en el objetivo único de su deseo. And he says, sure, my heart and my life may fail. Y él dice, ciertamente mi carne y mi corazón pueden que desfallezcan. I may suffer weariness. Es, yo puedo sufrir dolor. Fatigue and weakness. Fatiga, debilidad. My heart may actually fail inside of me. Puede ser que mi corazón de, se desvanezca dentro de mí. Like it did in verses 2 and 3. Como él dijo en el versículo 2 y 3. And verse 13. En el versículo 13. But God is the strength of my heart. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón. In other words, Asaph realized that in and of myself I am utterly weak and I may fail. Y él estaba reconociendo dentro de mí yo soy débil y puede que yo caiga. I may fail spiritually. Puede que yo caiga espiritualmente. I may fail physically. Puede que caiga físicamente. This life may end prematurely. Puede que esta vida termine antes de tiempo. But the reality is, is that it's God who's the strength of my heart. Pero la realidad es que Dios es la fortaleza de mi corazón. It's God who is the rocky summit of my heart. Dios es eh, la roca de mi corazón and my inheritance forever y él es la porción de mi herencia por siempre the wicked may have a little bit now es posible que el impío tenga un poquito ahora but the righteous get God forever pero los justos tendrán a Dios por siempre I hope verses 25 and 26 thrill your soul y yo espero que este versículo 25 realmente llene tu alma. Now he concludes the psalm in 27 and 28. Él concluye el salmo en el versículo 27 y 28. For behold, those who are far from you will perish. Porque he aquí los que se adenan de ti perecerán. You've destroyed all those who are unfaithful to you. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. In other words, justice is indeed coming. En otras maneras, la justicia viene. 
Those who have moved far away from God will realize that they picked the wrong God. Aquellos que se apartan de Dios se van a dar cuenta algún día que han tomado al Dios equivocado, falso. Asaph says that God has destroyed those who are unfaithful. Y está diciendo Asaph, Dios va a destruir aquellos quienes se apartan, quienes son infieles. And the idea is, is that it is so certain in the future he can talk as if it's already happened. Y esto es tan cierto que él está hablando de algo futuro como que si ya sucedió. And then verse 28. Y en el versículo 28. But as for me, the nearness of my God is my good. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. I've made the Lord God my refuge. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. That I may tell of all of your works. Para contar todas tus obras. He acknowledges in closing that God is his refuge. Él está reconociendo y concluyendo que Dios es su refugio. The presence of God is all that he needs. La presencia de Dios es todo lo que él necesita. God is his place of safety and refuge. Dios es su lugar de, de refugio y seguridad. The wicked may look secure. Puede que el impío parezca que esté seguro. But it's really God's people who are secure. Pero en realidad es la gente, el pueblo de Dios, quien está seguro y protegido. And he says, I've come to this so that I can tell everyone about your works. Yo he llegado a esta conclusión a fin de poder contarle a todo el mundo tus obras. Because he treasures God in his heart. Porque él ha tesorado Dios en su corazón. He has to tell others. Él tiene entonces que contar esto a otros. And so Asaph's crisis of faith. Entonces la crisis de fe de Asaph was resolved by seeing who God is. Fue resuelta a través de reconocer quién es Dios and what He will do. Y qué él hará. And so is God the portion, your portion? Entonces Dios es la porción de tu herencia. Is he the strength of your heart? Él es la fortaleza de tu corazón. It is the unfailing goodness of God that sustains and strengthens us. Son las bondades de Dios que nunca falla lo que nos sostiene y fortalece. I assume that you will be spending the rest of this day together. Yo asumo que ustedes van a estar compartiendo el resto del día de hoy juntos. And I would challenge you this morning. Y yo les voy a desafiar en esta mañana that as you're talking among one another, mientras ustedes están compartiendo, hablando entre ustedes, that your conversation not be overly filled with baseball. Que su conversación no sea respecto de los deportes, baseball. I mean, I love baseball. Yo amo el baseball. I like Albert Pujols. <laughs> me gusta Alberto Pujols. No me gusta Pedro Martinez. No me <laughs> <laughs> and there are other things that we could talk about. Hay otras cosas de las cuales podemos hablar. But take time. Pero por favor, tomen tiempo to tell others para decirle a otros what God has done for you. ¿Qué ha hecho Dios en tu favor? Take time to brag about God. Toma tiempo para alardear de lo que Dios ha hecho. Take time to give testimony to the way God has rescued you. Toma tiempo para dar el testimonio de la manera en cómo Dios te ha rescatado. I don't know what time the next session is, but we'll conclude our sermons on Asaph in one more sermon. No sé en qué momento será nuestra sesión, pero vamos a concluir. Okay. A la 11:45. So let's pray. Oremos. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. We thank you that it speaks to our hearts. Te damos gracias de que habla nuestro corazón. And that it strengthens our faith. Y que fortalece nuestra fe. And Father, we pray this morning that you indeed would be the strength of our heart. Padre, oramos en esta mañana para que tú mismo sea la fortaleza de nuestro corazón. And our inheritance forever. Y nuestra porción de herencia por siempre. For Father, if we have you, Padre, si te tenemos a ti, we have all things. tenemos todas las cosas. We thank you through Jesus Christ, our Lord. Te damos las gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 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 amen.
group of people. Ustedes son un grupo maravilloso de personas. Brother, thank you for the kind words. Hermano, gracias por tus palabras tan gentiles. And I uh, want to thank also uh, Pastor Hector Santana. También quiero agradecer al Pastor Hector Santana. And uh, what a, a wonderful man of God he is. Por el hombre tan maravilloso de Dios que él es. I'd also like to thank my wonderful translator. También quiero agradecer a mi maravilloso, excelente. <laughs> I have a feeling I'll need this explained to me later. <laughs> so, it, uh, it has been uh, wonderful to be with you. And so let's, uh, let's go to the Lord in prayer and ask for his blessing on our final session. Father, we thank you for this time that we've had together. Padre, te damos las gracias por este tiempo que hemos estado juntos. You do all things well. Tú haces todas las cosas bien. You have your appointed times. Tú tienes un tiempo preciso. To do your work in our hearts. Para hacer tu obra en nuestros corazones. And Father, we pray that there would be much fruit from this weekend. Padre, y te pedimos que haya mucho más fruto a partir de este fin de semana. We ask, Father, that you would renew and restore faith. Pedimos que tú renueves y tú restaures esta fe that you would help us to understand you more clearly. Que tú nos ayude a comprenderte de una manera más clara. To be stronger in your word. Para ser mucho más fuertes en tu palabra. Uh, Father, we love you this morning. Padre, te amamos en esta mañana. We thank you for the Lord Jesus Christ. Te agradecemos por el Señor Jesucristo. We thank you that he died for our sins. Agradecemos de que él haya muerto por nuestros pecados. That he paid the penalty that we deserve. Que él haya pagado la pena que nosotros merecíamos. Now, Father, we pray that you would speak to us once again. Padre, y ahora oramos para que tú hables una vez más a nosotros. We thank you for the blessed Holy Spirit. Te damos las gracias por la bendición de tu Espíritu Santo. And we pray for his help. Y oramos para su ayuda. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. What I'd like to do for our final session. Lo que me gustaría hacer para esta sección final is to give a summary and application es tener un resumen eh, de, para la aplicación in four brief points en cuatro puntos breves now some of this will be uh, overlapping algunos de estos se van a estar sobreponiendo but I want to make sure that all of us see these principles clearly pero quiero que asegurarnos de que todos veamos estos principios claramente and the first, the first point that I would like to make y el primer punto que me gustaría hacer is that our faith is based on our knowledge of who God is and what he is like. Es que nuestra fe se establece sobre el conocimiento de lo que él es y lo que hay. It's no accident that Asaph begins this psalm with surely God is good. No es un accidente que Asaf haya iniciado este, este salmo diciendo, ciertamente Dios es bueno. He is making a proclamation of something that's true about God. Él está haciendo una proclamación de algo que es verdadero respecto de Dios. A.W. Tozer in his famous book, The Knowledge of the Holy, un autor en su libro famoso, eh, El Conocimiento de su Santidad, wrote that the most important thing about any one of us la cosa más importante que cualquiera de nosotros is what comes to our minds when we think about God. Vendría a nuestra mente cuando pensamos respecto de Dios. Think about that for a moment. Piensen sobre esto por un momento. The most important thing about us la cosa más importante sobre nosotros is what we think about God. Es lo que nosotros pensamos respecto de Dios. And either our thoughts of God will be governed by the word of God y nuestros pensamientos serán gobernados o por la palabra de Dios or our thoughts of God will be governed by our own imagination o, and wishful thinking. O nuestros pensamientos respecto de Dios serán gobernados y formados por nuestra propia imaginación y manera de pensar. The Bible tells us repeatedly la Biblia nos dice repetidamente 
that it is the personal knowledge of God that strengthens our faith. Dice que el conocimiento personal de Dios es lo que fortalece nuestra fe. Psalm 9 and verse 10. En el verso 9, en el versículo 10. Those who know your name, aquellos quienes conocen tu nombre, will put their trust in you. Pondrán su confianza en ti. To know the name of God, conocer el nombre de Dios, is to know His character, es conocer su his, carácter, His attributes, sus atributos, what He is like, a cómo es Dios. There is a direct proportion between a direct relation between what we know about God and our faith. Hay una relación directa en lo que nosotros sabemos respecto de Dios y nuestra fe. In the book of Daniel, en el libro de Daniel, Daniel tells us that those who know their God, Daniel nos dice que aquellos quienes conocen a Dios will be strong and do great exploits. Dice que van a ser fuertes y harán grandes cosas. Jeremiah tells us Jeremiah nos dice that we shouldn't boast in our wisdom or our strength or our riches que no debemos glorificar en nuestra propia riqueza o sabiduría o conocimiento but our boast should be in this pero nuestra gloria debe ser en esto that we know God debemos gloriarnos en que conocemos that a we, Dios that we know his loving kindness his justice and his truth que conocemos nosotros su amor gentileza su verdad Brothers and sisters, when we lose sight of who God is, hermanos y hermanas, cuando nosotros perdemos de vista quién es Dios, we become spiritually impaired. Nosotros empezamos espiritualmente a, des, a, a desestabilizarnos. And we don't think or feel straight. Y no empezamos a pensar correctamente. In fact, there's nothing that will cause us to lose emotional equilibrium y no hay nada que nos haga perder el equilibrio emocional more than low thoughts of God más que tener una pobre perspectiva de Dios this is what Asaph illustrates for us esto es lo que Asaph está ilustrando para nosotros he started to have low thoughts of God él empezó a tener pensamientos bajos respecto de Dios as he had those low thoughts his faith plummeted mientras él estaba pensando cosas diminutas de Dios su fe empezó a desvanecerse when we have low thoughts of God we misapply truth cuando nosotros tenemos una pobre perspectiva de Dios aplicamos mal la verdad when we have low thoughts of God we focus on our circumstances cuando nosotros tenemos una pobre perspectiva de Dios nosotros nos enfocamos en nuestras circunstancias when we have unworthy thoughts of God cuando nosotros tenemos una manera de pensar de Dios que no es correcta we're not giving ear to the word of God nosotros no prestaremos atención a la palabra de Dios we're giving ear to the enemy of our souls Pre prestaremos atención oído al enemigo de nuestras almas the devil wants nothing more for us el diablo no quiere nada más de nosotros than to think low unworthy thoughts of God que nosotros tengamos una manera perspectiva y, y, y muy carnal de Dios And so when we start to judge God's love towards us by our circumstances, y cuando nosotros empezamos a juzgar que Dios nos ama a nosotros de conformidad a nuestras circunstancias, when we start to, to judge God's uh, grace towards us by how we feel, cuando empezamos a juzgar la gracia de Dios de conformidad a la manera en como nos sentimos, we are playing right into the hands of the devil himself. Nosotros estamos jugando de conformidad con las reglas de Satanás. And so I don't know if you if you sing the hymn God moves in a mysterious way. No sé si ustedes saben en el, en el cántico que dice que Dios obra de manera misteriosa. There's a line that says, hay una línea que dice, trust not the Lord with feeble sense. Dice que confíe en el Señor no con un pensamiento con but but trust him for his grace pero confía en él por su gracia for behind a frowning providence por su providencia he hides a smiling face él va a mantener una, un rostro confiante and so Augustine tells us that when the feet were moved the heart cannot be right cuando se mueva entonces esta situación el corazón va a estar correcto And so the first principle is this. El primer principio a aplicar es este. Know your God. 
Conoce a tu Dios. Know what he is like. Conoce cómo es él. In the midst of all of Asaph's problems. En medio de todas las dificultades de Asaph. He's able to declare, surely God is good. Él es capaz de declarar, ciertamente Dios es bueno. Because somewhere he knew what God Por, was like. Porque de alguna manera él sabía cómo era Dios. The second principle is this. El segundo principio es este. It's not biblical to assume. No es bíblico asumir. That because God is good to his people. Que por cuanto Dios es bueno para con su pueblo. That goodness will be expressed in health and wealth. Las bondades serán expresadas en bienestar y en abundancia. Sometimes God is kind to his people. Muchas veces Dios es bueno y generoso para con su pueblo. In ways that don't fit in our minds. En manera en que no la podemos concebir. Sometimes God shows his goodness to us. Muchas veces Dios muestra su misericordia para con nosotros. In ways that don't seem good to us. En manera que no parecen ser buenas para con nosotros. God was good to Joseph all of his life. Dios fue bueno con José toda su vida. God was kind to Joseph every step of the way. Dios fue bueno con José en cada paso de su trayecto. But did it always seem that God was kind to Joseph? Pero no siempre parecía que Dios era misericordioso bueno para con José. God is kind in ways that don't fit in our minds. Dios es generoso y bueno de manera que no podemos entender. When his brothers threw him into the pit, cuando sus hermanos le pusieron en, en el hoyo a José and then sold him into slavery, y lo vendieron como esclavo I'm sure it's very hard for Joseph to say thank you Lord for my brothers yo sé que fue muy difícil para José decir allí gracias Dios por mis hermanos But when he was falsely accused of raping Potiphar's wife y cuando él fue acusada, eh, acusado falsamente de haber violado a la esposa de Potiphar it did not seem as if God was good no parecía que Dios estaba siendo bueno when he was thrown into prison it didn't seem as if God was good cuando él fue arrojado a la prisión no parecía que Dios estaba siendo bueno when he was forgotten in prison it did not seem that God was good cuando él fue olvidado en la prisión no parecía que Dios estaba siendo bueno and yet at the end of Joseph's life pero al final de la vida de José he could say to his brothers él pudo decir a sus hermanos you intended it for evil Ustedes pensaron mal contra mí. God intended it for good. Pero Dios lo utilizó para bien. And so the goodness of God is shown to us in ways that we don't expect. Las bondades de Dios son mostradas a nuestras vidas de manera que no podemos esperar. And often in ways that we don't welcome. Y muchas veces de manera que no son bienvenidas a nuestras vidas. And so brothers and sisters, we need to be careful. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros debemos ser cuidadosos. Because we can sometimes take God's word, porque muchas veces podemos tomar la palabra de Dios and make it say things that it doesn't necessarily say. Y hacer que digan cosas que necesariamente no dice la palabra de Dios. There are times where we can take God's good gifts. Hay muchas veces que podemos tomar los buenos regalos de Dios and want those more than we want God. Y queremos mucho más de esto. And I would remind all of us that to want God's gifts more than God. Y quiero que sepan que Dios. Will you be that please? I think I can. <laughs> There, when we want God's gifts more than we want God. Cuando queremos los regalos de Dios, sus añadiduras más que a Dios. That's idolatry. Eso es idolatría. And so there are times where we have to understand. Y hay momentos en que nosotros necesitamos entender that when God promises to bless his people, que cuando Dios promete bendecir a su pueblo and to do good to his people, y hacer bien a su pueblo, he operates often on a different standard than we do. Él siempre opera de un estándar diferente al cual nosotros operamos. If we don't understand this, si nosotros no comprendemos esto, then we set up unrealistic expectations for the life of faith. Entonces nosotros vamos a establecer expectativas irrealistas para nuestra fe. 
And almost inevitably, if we have unrealistic expectations, y si nosotros tenemos expectativas no realistas, our faith becomes vulnerable. Nuestra fe será vulnerable. And can collapse when we feel God has disappointed us. Y puede colapsar cuando parezca que Dios nos está decepcionando. There is much that's bad about American Christianity. Hay muchas cosas malas sobre la fe cristiana de Estados Unidos. And one of the things that's plaguing us right now y una de las cosas que nos está afectando ahora mismo is this idea that God has his very best for you right now. Es la idea de que Dios tiene su mejor vida ahora. It's on TV. Está en la televisión. It's in all the bookstores. Está en nuestras librerías. And millions and millions of people believe it. Y muchos millones y millones de personas creen en esto de su mejor vida ahora. But what happens when you actually think that God's best for you is to be right now? Pero qué pasa cuando tú piensa y tu fe se radica en que lo mejor Dios lo tiene ahora? And then things don't go the way you think they should go. Y cuando las cosas no empiezan a suceder de la manera en que tú crees que deberían ir. You have to come to grips with it one way or the other. Tú tienes que entonces tomar una decisión o la otra. And either we didn't have enough faith. E y es tal vez las cosas no suceden porque no tengo suficiente fe. Or God didn't keep his promises. O tal vez Dios no está cumpliendo su promesa. And so I say, throw away the best-seller books. Y yo digo para poder vender los libros. And stick with the word of God. Y mantenerse apegado a la palabra de Dios. God tells us that He does bless His people and do us good. Dios dice que va a bendecir a su pueblo. But He does it in His own way and in His own time. Pero Dios va a bendecir a su pueblo en su tiempo y en su manera. I would remind all of us that the very passage of Romans 8:28. Yo quiero recordar a todos ustedes el pasaje de Romanos 8:28. That we know that God causes all things to work together for good for those who love God and are the called according to His purpose. Que dice, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Is followed up just a few verses later. Y dice unos versículos más tarde. With the with, with the reality that we're like sheep led to slaughter, y con la realidad de que nosotros estamos pasando por múltiples situaciones, and that God's people often suffer famine and sword, y que están eh, el pueblo de Dios está atravesando por hambre por espada, being put to death all day long, está siendo puesto a muerte todo el tiempo. Throughout the world, God's people suffer like that. A, a través de la de la vida, el pueblo de Dios sufre de esta manera. Does that make Romans 8:28 any less true? Y esto hace que Romanos 8:28 sea menos real, menos cierto? The answer is no, because what God is working out for the good. Y la respuesta es no, porque lo que Dios está trabajando para que sea para nuestro bienestar, nuestro provecho, is our conformity to the image of Jesus Christ. Es conformarnos a través de las pruebas a la imagen de Cristo Jesús. God's biggest goal for us la gran meta de Dios para nosotros es is not the stuff of this world no son las cosas de este mundo but that we would be made more like Jesus sino que nosotros seamos conformados más según Cristo Jesús and because we're so much not like Jesus y por cuanto nosotros no somos tan parecido a Cristo Jesús God often has to use some pretty rough tools to shape us. Dios a veces tiene que utilizar herramientas pesadas para conformarnos, dar tallarnos. So remember the blessing and goodness of God. Recuerde las bendiciones y bondades de Dios looks different than what we often expect. Van a lucir diferente de lo que nosotros muchas veces estamos esperando. Will God give us eternal blessing and like we've never been able to expect? Dios no va a dar bendiciones eternas como las que nosotros no somos capaces de esperar. Of course. Desde luego que sí. But between now and then. Pero entre el momento de ahora y recibir esas bendiciones eternas. Life is mixed. Dios, la vida tiene sus conflictos. With tears and joy. Con lágrimas y, y, y gozo. And pain and happiness. Con dolor y alegría. And through it all, God is working out His good purpose for y you. Y a través de todas estas cosas, Dios está trabajando su buen propósito para ti. The third thing, la tercera cosa, is keep in mind the grace of God. Mantén en mente la gracia de Dios. The, the, the reason that I say this, 
La razón por la cual yo digo esto is because we can read a psalm like Psalm 73. Es porque podemos leer el salmo como el salmo 73 and say, "Good, the wicked are gonna get it." Uno dice, qué bueno, los impíos perversos algún día tendrán su paga. I can't wait. I want a front row seat. No puedo aguantar hasta ver. Me quiero sentar en la fila de adelante para ver lo que van a decir. And I'm gonna stand there and laugh. Y me voy a parar y me voy a reír. But for the grace of God, brothers and sisters. Pero por la gracia de Dios, amados hermanos y hermanas. We would be the wicked. Nosotros seremos los impíos perversos. Remember the grace of God. Recuerde la gracia de Dios. We rejoice that in the end God will be just. Nosotros nos regocijamos que al final Dios va a aplicar su justicia. And we will glorify God for his justice on the last day. Y nosotros glorificaremos a Dios por su justicia en los tiempos finales. But realize this. Pero reconoce esto. The only reason we will not be receiving justice on that last day. La única razón por la cual la justicia no la estaremos recibiendo nosotros mismos en ese día final. Cast into eternal hell. Y ser enviado a un infierno eterno. Is because of the grace of God in Jesus Christ to us. Es solamente por la gracia de Dios que Cristo Jesús está en nosotros. And so Paul says, what causes us to differ? Y Pablo dice, ¿qué es lo que causa que nosotros seamos diferentes? It's the gift of God's grace. Es el regalo de la gracia de Dios. And so the fact that we're not as bad as we could be. Y de hecho, la realidad es que nosotros no somos tan malos como pudiéramos ser. Is because of the grace of God. Es solamente por la gracia de Dios. The fact that we are free from eternal condemnation. El hecho de que nosotros somos libres de la condenación eterna. Is because of Jesus Christ. Es por Jesucristo. And here is, here is ultimate reality. Y aquí acá la realidad última. There are only two groups of people in this room this morning. Y en esta habitación, en esta mañana, hay dos grupos de personas. And it's not Americana and Dominicana. Y de hecho no serán Americanos y Dominicanos. It is saved and lost. Son aquellos quienes son salvos y aquellos quienes no, que son perdidos. Those who are without Christ aquellos quienes están sin Cristo will face a holy God in the judgment. Van a encontrar y encarar a un Dios santo en un juicio. Those who are saved, aquellos quienes son salvos, are clothed in the righteousness of Jesus Christ. Van a llegar en la justicia de Jesucristo, and by His blood have all their sins been washed away. Y por su sangre todos nuestros pecados han sido quitados. And so, brothers and sisters, in considering a psalm like this. Así que, hermanos y hermanas, en consideración a un salmo como este, Let us not forget the grace of God. por favor, no olvidemos la gracia de Dios. The fourth and final point, el cuarto y último punto, God is our greatest treasure and our rock. Dios es nuestro gran tesoro y roca. This is a singles conference. Esto es una conferencia de solteros. Just in case you didn't know. Tan solo por si no te has dado cuenta. What would you think of man milling around? ¿Qué tú piensas de un hombre que se esté moviendo alrededor? Going up to the ladies, eh, yendo de chica en chica, saying I'm interested in getting married. Diciendo te estoy interesado en casarme. How much money do you have? ¿Qué tanto dinero tú tienes? What would you think of a person who married for money? ¿Qué usted pensaría de una persona que está interesada en casarse por dinero? He would say he's a rat, he's a skunk. Usted dirá, es una rata, es una basura. Skunks are bad in the Dominican, right? Skunk, I translate trash, garbage. Oh, okay, never mind then. Entonces no preste atención. Yo traduje esta palabra como basura. You need to understand, you don't follow Jesus because of what you get. Usted no sigue a Jesucristo por lo que él hizo. You follow Jesus for who you get. Usted debe seguir a Jesucristo por quien él es. And so the reality is, is that when we come to faith in Jesus, y la realidad es cuando nosotros venimos en fe a Cristo Jesús, we're not coming because of the stuff we get. Nosotros no debemos venir por las cosas que nosotros tenemos. 
We come to him because we get him. Nosotros venimos a él por cuanto nosotros le necesitamos. That Jesus Christ himself is the greatest treasure. Jesucristo mismo es el gran tesoro. As we said last night, he is enough. Como dijimos anoche, él es suficiente. Christ alone satisfies the heart. Jesucristo solamente puede satisfacer el corazón. He is the best portion of all in this life and the life to come. Él, él es la mejor porción para todo en esta vida y en la próxima. The reality is, is that our what we treasure in our heart always shows itself in our life. Y la realidad es que lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón es siempre se mostrará en nuestras vidas. What you cherish in your heart, lo que tú mimas en tu corazón, will be publicized in the way that you live. Va a ser publicado en la manera en como tú vives. And so is Jesus Christ your greatest treasure? Si Jesucristo es tu gran tesoro, is he your rock? Si él es tu roca, is he your everything? Si él es tu todo, the fact is, is that at the end of Psalm 73, el hecho es que al final del Salmo 73, Asaph's heart soared, el alma de Asaph, with the fact that God was his treasure. Se iluminó, se inundó con el hecho de que Dios es su tesoro. So, brothers and sisters, Psalm 73. Así que, hermanos y hermanos, en el Salmo 73, doesn't give us some sort of thorough answer as to why the wicked prosper. No nos da eh, un detalle de cómo es que prospera el perverso. It doesn't solve all the problems of suffering. No resuelve todos los problemas, todas las preguntas del sufrimiento. But it does satisfy the soul. Pero sí satisface el alma, el corazón gives us an anchor for our faith. Y nos da un ancla para nuestra fe. Those who always want answers from God. Aquellos quienes siempre quieren respuestas de parte de Dios. Will never trust God just because he's God. Nunca van a confiar a Dios meramente porque él es Dios. Those who will not take the Bible's answers. Aquellos quienes no toman la respuesta de la Biblia will never have the Bible's assurance. Nunca van a tendré, nunca tendrán la certeza de la Biblia. And so I point you to our brother Asaph. Por lo tanto, yo te dirijo a nuestro hermano Asaph, who at the end of the day, que al final del día, didn't have it all figured out. No, se, no había entendido todas las cosas. But he knew his God. Pero él sabía quién era su Dios. His God was his treasure. Su Dios fue su tesoro. His God was his rock. Su Dios fue su roca. And that was enough. Y eso fue suficiente. May God bless you. Que Dios te bendiga. May he fill you with an increased knowledge of himself. Y que te llene con un conocimiento que aumente en él. Let's pray. Por Father, thank you for your goodness. Dios, te damos gracias por tus bondades. Your unfailing goodness. Quien nos llena con tus bondades. And Father, we do pray even today. Señor, y oramos en el día de hoy. That those who are without Christ. Que aquellos quienes están sin Cristo. Would be provoked to jealousy. Sean provocados a celo. That they would see what they're missing. Que ellos reconozcan lo que les está faltando. Father, we pray for our brothers and sisters. Padre, y oramos por nuestros hermanos y hermanas. May we all be built up in our most holy faith. Que ellos puedan crecer en una fe mucho más alta. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Y pedimos, oramos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 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 Dios les bendiga. Humildemente me gustaría pedir un aplauso para nuestro hermano Pastor Grande. Nada más, gracias. Thank you, Father. Bendito sea el Señor. Bueno, creo que.